チャチャのその後「どうする家康に学ぶ日本史」「秀吉はチャチャを家康に嫁がせようとした」チャチャは豊臣秀吉の側室となって秀頼を生んだが秀吉は死の寸前にチャチャをなんと徳川家康に嫁がせようとしたという資料が残されているチャチャのその後を見ていこうお市の方の娘で三姉妹であるチャチャ初ゴーの三人は母親のお市の方と義父である柴田勝家が北の少女で自決すると秀吉に保護されたチャチャは青年が永禄10年頃と言われているのでこの時すでに18歳になっていたと思われるチャチャが炎に包まれたのはこれが2度目であった1度目はチャチャが7歳の時で1573年天正元年父親の浅井長政を失い母親と2人の妹と共に炎上する小谷城から救い出されているその後チャチャは叔父である織田信長の世話になり9年余りを平和に暮らしているところが1582年天正10年突如として起こった本能寺の変によって、チャチャたちの運命は再び大きく狂い出すのである。お市の方は、秀吉が織田家を乗っ取ろうとするのを防ぐために、柴田勝家と再婚する。しかし、チャチャたちが北の少女に移り住んだ数ヶ月後に、勝家と秀吉が戦うことになる。静ヶ岳の合戦で敗れた勝家はお市の方と自害して北の少女は炎に包まれるそしてチャチャたち三姉妹はなんと母親を殺した秀吉に保護されるのである秀吉はチャチャたちを大事に取り扱ったが彼女たちはいわば戦利品であった秀吉は次女の初を近江の名門京極高次に三女の郷を尾張の佐治和成に嫁がせて政略結婚に利用している郷はやがて家康の三男で二代将軍となる秀忠と再婚して三代家光を出産してちゃちゃと対立することになる。それはともかく、秀吉はなぜか、一番おいしにいた美しいチャチャだけは手元に残した。そしてチャチャは、どのような心境の変化があったのか、天下人となった豊臣秀吉の側室となる決意をするのである。チャチャは、父、長政の浅井家と、母、お市の方の織田家の決闘を耐えさせてはならない。と考えたのかもしれないチャチャが秀吉の後継ぎ秀頼を出産すると秀吉は狂気して豪華な淀城を建設してチャチャたちを住まわせたそのためにチャチャは「淀殿」とも呼ばれるようになっている秀頼に関しては秀吉の子ではなく大野春長の子供だとする資料も残されているそしてこの事実は秀吉の後任であったとも言われているしかし今となっては本当のことはちゃちゃのみが知るであるやがて秀吉は体力が衰えると徳川家康や前田利家に秀頼を守ってくれるように懇願しているそして秀吉は自分の指揮が近づいているのを悟るとチャチャを徳川家康に譲る
という遺言を残すのである。チャチャと家康が夫婦となれば、家康は秀頼と豊臣家を守ってくれると秀吉は考えたのである。幸福寺の僧侶が書き残した「多聞院日記」には秀吉が亡くなった翌年の1599年慶長4年に茶々と徳川家康が大阪城で結婚する予定であったと記述されているしかし茶々がこの婚礼を嫌がったためにこの話は破談になったとされている。NHK の大河ドラマ「どうする家康」ではお市の方を救うという約束を家康が守らなかったためにお市の方は自害するそのために茶々は家康を恨んだという設定にされているが茶々が縁談を断ったとすれば本当の話なのかもしれない茶々がもし家康と結ばれていればその後の日本史がどのような展開になったのかを考えてみるのもなかなか面白い。